Hello， 大家好，这里是野趣三川。在去年年中，《钢与柔》这件作品获得了 IVLC 世界生态钢造景大赛大钢组的季军。由于我更新比较慢，现在才有机会告诉大家。第一次参加比赛获得季军 ，UP 非常开心，评委们还是给予了很大的鼓励。其中一位评委老师一语道破了：“这是山水画式的造景，对我来讲，这是最大的肯定。”所以我觉得可以把这方面的设计思维拿出来分享一下，期望也可以带动大家一起研究实践。一个景观作品的产生过程，包括取材构思、景观设计和实施制作三个部分。讲取材构思是讲灵感的来源，它是我们的所见所闻。一个灵感的产生往往是脑海里的片刻闪念，把它的来源描述清楚就可以了。而讲实施制作，则偏向制作过程的描述，这个也不难。这两部分在上次视频里都有涉及。而最难讲的是设计思维和艺术处理，它是景观里的魂魄，是每个景观里最不同的地方，它也是抽象的。我们需要把构思时一些具体的感受和感觉，抽象成为设计的呈现。再由技术实施，具象化成可运转的生态景观。要想把抽象的部分讲述好，需要薄，也需要深。所以 ，UP 这期视频有点迎难而上的意思了。后面讲的不考究、不合理的地方，还请多多包涵。可以在评论区一起探讨。下面进入正题。西方在文艺复兴时期产生了很多伟大的绘画作品，比如拉斐尔的这幅《雅典学院》。欣赏这幅画，你会感觉自己置身于一个舞台的中央，所有视线最终消失于远方的一点。画面的空间感很强，这样的表现手法被称作焦点透视。其中所有物体的远近比例以及光影角度都十分严谨。因为观察点为时空中的一个静止固定的点，所以视野中存在大量被遮挡的物体前后关系。画面中需要如实呈现，这样的画作让人感觉逼近真实，就像某一时刻的幻境。与之相对，稍古老一些的宗教壁画以及更加远古的岩画中，透视关系并非如此。这是出自乔托之手的一幅教堂式壁画。还有这一幅是 Angelico 的。这些大师的作品，首要的目的是用来讲述故事，所以绘画者的视野在空间和时间上都不固定。中国传统绘画也如此，画作者的视角是不断移动的，画卷上。把各个时空所观察到的内容融合到一起，比如著名的《韩熙载夜宴图》。相比西方人实地实景写生的习惯，中国人的写生往往是游历以后的墨画，尤其是我国长卷山水画。如果将视角固定在一个点上的观察，那将会是一叶障目，不见泰山，看不到山水景观的全貌。心中感受到的那种延绵不绝、恢宏壮阔的气势，也自然无法在画面中呈现出来。中国山水画萌芽于魏晋南北朝时期，那个时代政权更替不断，社会中礼乐系统已经崩坏殆尽，大量的文人能士归隐山林，与美丽的青山绿水朝夕相处，山水。便成为了他们最直接的审视课题。在魏晋南北朝时期，天翻地覆的环境变化下，人们的思想受到了巨大冲击，崇尚清淡无为的老庄思想盛行。对于身心俱疲的世人阶层，是一剂疏解良药。然而，儒家的责任与眷恋却从来不曾被他们丢弃，不论是诗词还是绘画。
他们通过描绘山水来表现自然万物之道，从而映射心中的理想和追求。这就是中国山水画作为一个独立画种的萌发土壤。北宋杰出画家郭熙在《林泉高志》中讲到：“山有三远，自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远。高远之色清明，深远之色重晦，平远之色有明有晦。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意。”从容而缥缈，在一幅中国山水画作中，往往有高远，让你体会到高山的雄壮和险峻，山势逼人，如身临其境；又有深远，使你感到山重水复，深邃莫测；还有平远，令人视野宽广，心悦神怡。画家通过三远来构造山水时空境界，更加在意它所传达的气韵。常常会出现奇峰兀立、乱石嶙峋、沟壑萧错、流水潺潺的丰富融合景象。这就需要打破焦点透视法，观察景物的局限，融合不同视角的构图形式。这种方法被德国汉学家奥托·费舍尔。在他1943年发表的著作《中国风景画研究》中，总结为“散点透视法”。关于散点透视这个知识点的扩展，推荐大家去看一下陈丹青老师的节目《局部第二季第十五集《绘画与时间》。那么，《刚与柔》这件瀑布景观作品是主要采用了什么样的创作方式呢？请大家来猜一猜。UP 在之前的视频里讲过，这个景观的构思取材是乌九岛原始森林，这仅仅是取景地地貌的信息。它有壮阔和缠绵，有刚硬和温柔，这是它传达给人的一种全景印象和整体精神感触。森林中任何一个局部都不可能完整表达这种感受，所以，这个命题诉求下，我们需要缩景，重构一个大尺度的山水空间，通过它来综合表达刚硬与温柔的融合。竖版长卷式的钢体比例可以塑造出高耸的山体，在几近垂直的山体落差中。形成了高山的压迫感，此为高原。然后由上至下安排了左右错落的山体走势，层层叠进，瀑布曲折，外加迷雾的加持，塑造出幽邃的意境，取得深远。钢体下部由第二段瀑布缓释水流，两旁山体由垂直趋于平坦。再由浅滩过渡，让水流纳入深潭，由此化刚为柔，轻旷平和。接着，水下部分的景观通过石头摆放出蜿蜒曲折的形态，弥补刚体尺寸的不足，把景深推远。这就是三远在这个景观里的体现。这种传统山水画式的造景手法是非常适合表现瀑布的。以下我把这个作品中的一些具体章法解析一下，其中有一些是特性，还有一些是共性。满幅取势，上下呼应。很多山水画采用了满幅的构图，这种方法可以为观众带来沉厚、凝重的感触。顾名思义，全幅均需要铺满，全局多个地方。可做视觉停留，需要重点突出的则着重塑造，加强肌力感
，形成密集且锐度较高的结构走势。其他部分要适当留白，无白不透且闷涩。虽然布局满幅，但要分出浓淡、疏密和主宾，疏可跑马，密不透风。立幅画本身就可以营造较远的景深感，然而上下行程较长。由上到下的推移变化，需要控制在一个统一的节奏上。上下的疏密要呼应，水道的走势也要呼应，这样才能形成气运贯通的大局和谐之势。以上是综，而具体到点位的安排和比例关系的时候，还是建议大家借助黄金分割法这样的手段去落实到执行上。瀑布水道的之字结构，塑造瀑布需要依山势而来，水不会凭空从一个地方冒出来。川这个字本身就体现了河流与山的关系，在山峦造型时特别要注重龙脉，即山峦的走势趋向的体现。山势的造型曲折多姿，水流随山势动静变换，整体呈现虎踞龙盘似的趋势。一般比较完整的水道动线是图中这个样子的，一段紧促摇摆的曲折，接着一段大落差的垂直坠落。所谓续、泄、续的节奏，没有续就不存在泄，这个节奏完整了才是上述的满幅曲式。上甲下游时虚时的层层过渡。甲字形态的画面重点刻画在上部，给人以兀然下压之势，可以表现巍峨、刚硬的气节。游字形态的画面则着重刻画下部，给人稳定的感觉，表现包容、祥和、安定。依据“刚与柔”这个主题的诉求，我将甲和游共同安排到景观里，中间部分的山体为虚。但要从实层层过渡到虚，不要突然切断山体的走势。在三维空间中塑造圆。山水画是平面的，而我们的玻璃缸是三维的，由平面到三维多了一个 Z 轴，所有物体都需要有个景深的信息。这张图是顶部俯瞰景观的结构，中间深远。两边错落有序地向前延伸，从水下的基石，到水上的山体结构，到植物的安置，都需要符合上述的节奏，整体成一个环抱之势。这样既可以达到正面观看的山水画式观感，同时也符合真实的峡谷瀑布的山体结构走势。另外一点，在雕刻造型山体的时候。强化空间中的透视线，以拉大远近空间感。如图所示，画面中除了明确的水道线，还有这些放射状的结构暗线，与植物的大小安排一起配合，共同强化近大远小，给人一定的视错觉，来加强景观的景深感触。我们可以看到 ，ADA 大赛中名列前茅的作品，普遍使用了这种手法。我们不管是做哪类景观，都需要基于有限的资源条件去外化内心中无限的精神世界，这便是缩景手法的意义所在。植株的安排要符合整体疏密层次。身材较大、枝繁叶茂的植物会带来强烈的视觉聚焦，高低错落的区域丛集。也会增加密集感。植株的近大远小可以帮助强化景深。在种植的时候，需要根据画面节奏安排植物的品种，避免因为个人的喜好去堆砌自己喜欢的品种。我们需要注意以下两个要点：第一，植物的繁复程度要符合整体的疏密层次；第二。景观远端的植物要比近端的更加迷你，叶片要娇小，造型上也要娇小一些。这里说的远端，不光是真实空间里离你远的地方，还有在画面里，你想把哪里塑造为远，就让这里的植物迷你一些，造型紧凑一些。
，植株个体的造型要合理。以木本植物为例，在山峰侧壁生长的树木多有悬崖造型，此造型具有静困危机之感，具备了植物在逆境中顽强生长的生命力，表达了奋勇向上、争争不息的振奋精神。冈里顶部这棵是小叶鼠李，俗称铁马鞭，提根造型，现在是盘腹的桩形，未来还得继续造型，让它形成下垂之势。还有这棵清香木，都是要慢慢塑形。在西边与河岸的树木则多为临水造型，主干横生之展，但不倒挂下垂，而是伸向远方。意境悠远，在相对平坦、风小且阳光充足的地方，则是矗立向上的直立形态。这个一般在生态缸里不多用，但也有一种情况是山顶平缸之地，会有树木直立生长，根抱石而生，树干矮小，也不是挺拔。植物本身的造型差别。都有其自然科学上的合理性，这里就不再扩展详述。我们需要注意的是，在不同的地形环境安排对应的植物造型，这样的景观才是相对合理的。为了避免给大家造成误会，这里我需要补充说明一下：长卷山水画式造景，拥有较大的微缩尺度。虽然善于表现出恢宏与延绵不绝，但这并非我们唯一的审美诉求。大山大河有它的壮丽，只取野外一隅的景观小品也有它独到的雅趣。景观的各种尺度呈现，涵盖了各式丰富的氛围和不同的情感。我最近在做微景，家里还有原生缸、草缸、池沼小品和盆景，希望我们敞开视野。多多尝试。视频开头提到了薄与深，先伸下去，就像一粒种子发芽，不断向深处扎根，根扎实了，慢慢枝繁叶茂，树冠愈加伸展，此为薄。当枝条不断扩展，待新的领域生根，又向土里伸扎，继而又形成一棵棵新的大树，这就是博大精深。这个例子是我的老师孟凡嘉先生讲的。前不久，我请先生到家里来指导我，针对我近期的一些作品，他提出了一个可以继续尝试的事情，即让景观中出现人的痕迹，不一定非得是个小人，也不一定是座房子，它可以就是人耕作过的一片小田地，比如在一块苔藓表面做出有秩序的压痕，或者是树下的一顶小草帽。这些内容与比赛评价标准无关，这是你的精神寄托，也是看客的神思载体。中国传统绘画强调外师造化，终得心源。意思是，艺术创作不只是对大自然的模仿，更要重视作者主体的抒情与表现。学生深刻受教。最后，我摘选顾涛老师。在《中华文化画报》发表的文章中的几段话来做个结尾。山水画首先描绘和再现了自然的生机之美、生命之美。美学家宗白华曾说：“中国伟大的山水画意境已包聚于近人对自然美的发现中了。”自魏晋之后，人们在山水画中找到了一个表达和寄托自己人生理想的审美世界。山水为什么在中国人心中是一个审美世界呢？答案很简单，因为它是我们的生命之源、文明之源。明末清初的大画家石涛曾在《苦瓜和尚画语录》中指出：“古之人寄性于笔墨，假道于山川，不画而应画，无为而有为，身不炫而名利，因为蒙养之功，生活之操，在之寰宇。”以受山川之志也。山水是大自然精华的渊薮，萌生万物，萌养人类。
，是人类最早和最重要的生命摇篮和庇护所。对于人类来说，它的博大、丰富和无私，是值得描绘和赞美的。《寒食外传》讲：“山者，万物之所瞻仰也；草木生焉，万物植焉；飞鸟集焉。”走兽修焉，土生万物而不思焉。所以，我们感到山水画中的一山一水、一草一木都是美的，都是有感情的，是和我们人类息息相关的。我们的生命就来自于它们。因此，山水作为大自然中最有代表的主题，世世代代受到画家、诗人们的赞美和表现。从根本上体现了中国人自古感恩自然和尊崇自然的文化特点。嗯、好了，这期就聊到这儿，谢谢你们的观看，这里是野趣三川，我们拜拜喽。